Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Gaming Metallica YouTube Kanal. Ja, heute möchte ich euch den Energiesparmodus der Playstation vorstellen, aber das steht hier nach dem Intro. Gaming mit Handicap sind deine Ansprechpartner für Gaming mit Handicap. So, also als erstes geht ihr nach oben, jetzt geht ihr nach rechts auf Einstellungen, dann scrollt ihr nach unten bis ihr eine Gischbar-Einstellung kommt. Ja, dann als erst äh, gehen wir jetzt erstmal da rein. Also Zeit bis zum Ausschalten der PS4 einstellen. So, als erster Medienwiedergabe. Wir können das auch hier bis 5 Stunden. Ich denke mal, das hier ist am sinnvollsten. Also eine Stunde, so wird es aus. Dann geht ihr hier rein. Da sieht ihr schon allgemeine Anwendungen. Das äh, dafür, dass das Bild dann pausiert wird. Also nach einer Stunde, 20 Minuten und auch bis 5 Stunden geht es. Also dann im Ruhemodus verfügbar Funktionen einstellen. Aber ja, wobei, das überspringen wir mal kurz. Erstmal kommen wir zur Zeit bis zum Ausschalten des Controllers. Da habe ich jetzt 60 Minuten. Geht von 10 bis 60. Das passt dann, das geht alles noch eine Stunde aus. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, vor allem, wenn man ja eine Behinderung hat. Bin da ist so auf jeden Fall hier drei Stunden. Hab ich da ausgewählt. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, wie lange so ein Controller zum Laden braucht. Und da stand so zwei Stunden bis drei. Also denkst du mal, es passt, wenn man hier drei Stunden einstellt. Und danach kriegt halt alle USB-Ports gegen dann keinen Strom mehr. Ja, eigentlich wollt ihr ja nur einen Controller aufladen. Ja, falls euer Controller doch nicht voll ist, dann macht es auf. Ähm, falls der Controller nach drei Stunden noch nicht voll geladen ist, ja, könnt ihr hier auf immer stellen. Und dann sollte der Controller eigentlich immer geladen werden. Im Standby. So, dann hier auch so das war mit Anwendung anhalten. Ich muss mal kurz einmal zurückgehen, weil oh, ich muss mal nochmal durch, so steht. Ja, wahrscheinlich wird das dann beendet oder so. Ja, ich würde auch an der Stelle aber kein Spiel laufen lassen. Wenn ihr nicht zockt, geht am besten einfach auf den Homescreen da. Weil nicht das spätere Spaß erstellen oder so. Ja, also dass das Spiel sich beziehungsweise nicht gespeistert hat. Ja, dann hier auf jeden Fall das, was eben meint, eine Anwendung anhalten. Da kann man zum Beispiel machen, dass das dann angehalten wird, bis später weitermachen können. Ich würde es halt nur empfehlen, wenn ihr gespeistert habt. Aber auf jeden Fall, das hier finde ich am allerwichtigsten, nämlich mit dem Internet verbunden bleiben. Und das Coole ist, ihr lädt dann Updates, ja, und so runter, auch wenn die im Ruhemodus ist. Ja, und hier müsst ihr dann noch einstellen, einschalten, der PS4 aus dem Netzwerk aktivieren. Dafür braucht ihr aber auf jeden Fall ein Landkabel. Falls ihr das nicht an der Playstation habt, wird es wahrscheinlich dann nicht funktionieren. Ich nenne es einfach weg und dann das geht mal ja vom PC, sagst jetzt mal. So, auf jeden Fall. Zeigt es euch dann in der Stunde, wie das dann aussieht. Haut es mal rein und wir sehen uns später wieder. Bevor es das jetzt nur ein kurzer Cut. So, hier seht ihr noch mal 10 Minuten bevor der Ruhemodus gestartet wird, kriegt ihr eine Benachrichtigung. Also die PS4 wechselt aufgrund der Energiespareinstellung in 10 Minuten in den Ruhemodus. Also dem wir sagen 10 Minuten, beziehungsweise wir haben es dann wieder. Also so Leute, bin ich doch schon wieder. Jetzt schon eine Stunde vergangen. Und wie ihr seht, die Blechsechsen ist gerade aus. Ich zeige euch jetzt auch mal kurz nochmal einen Clip, wie das dann aussieht, wie die Blechsechsen, ja wenn die aussieht. So, also wenn eure Playstation aussieht, dann leuchtet es so rot, wie ihr hier sehen könnt. So, jetzt also drücken wir jetzt einfach mal auf Starten. Und dann dauert es einen kurzen Moment. So, hier seht ihr das auch nochmal an der Konsole. Was passiert, wenn man auf Starten klickt? Dann sieht man hier, die leuchtet so blau. Und man hört ja auch Piepsen einmal. Und dann müssen wir kurz einen Moment warten. Ja, dann sollte man das Bild auch schon sehen. Da sind wir auch wieder auf dem PC. Wir sehen gut, ja, sieht man jetzt jetzt mein Bild. 
Aber bei mir hat es ja mit der Game Capture Software. Aber bei euch werde ich jetzt wahrscheinlich eher der Monitor oder Fernseher. So, ich werde euch auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung packen. Zum Video, wie mein Bruder und ich seitlich das Spiel zogen. Auch in der Infocard werde ich wahrscheinlich das einfügen. Also guckt um rechts einmal, weil ich werde auch ein, auf jeden Fall eine Umfrage machen. Also jetzt müsst ihr es euch nur erklären, was das Video eigentlich mit Handicap zu tun hat. Weil ich glaube, die meisten denken sich jetzt, ja, was bringt mir das jetzt genau? Das ist aber gar nicht so schwierig zu erklären. Also manchmal wurde es beim Zocken unterbrochen und hab dann erst abends wieder weitergezockt. Ja, die Blechstation lief dann den ganzen Tag und verbraucht unnötig ja, mehr Strom. Ich hatte halt keinen Bock, die Blechstation da ja, auszumachen. Und dann später müsste ich ja wieder fragen, damit mir jemand die Blechstation anmacht. Und deswegen finde ich es halt richtig nice mit dem Ruhe-Modus. Weil kann die einfach ausgehen und später schaut sie selbstständig wieder an. Das war auf jeden Fall der Grund. Äh, falls ihr in Zukunft nichts mehr zu Gaming mit Handicap verpassen wollt, ja, schaut auf unserer Website gamingmithandicap.de vorbei, abonniert unseren Kanal und lasst uns ein Like auf dieses Video da. So, auf jeden Fall was dann und dann haut rein. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ciao.